第六章，论施舍。你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。若是这样，就不能得你们天父的赏赐了。所以你施舍的时候。不可在你前面吹号，像那假冒为善的人，在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你施舍的时候，不要叫左手知道右手所作的。要叫你施舍的事行在暗中，你父在暗中察看，必然报答你。论祷告，你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父，你父在暗中察看，必然报答你。你们祷告，不可像外邦人，用许多重复话。他们以为话多了必蒙谁听，你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。主份人的祷告，所以你们祷告要这样说：我们在天上的父。愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权兵、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯。你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。论禁食。你们禁食的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是禁食。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你禁食的时候，要梳头洗脸。不叫人看出你禁食来，只叫你暗中的父看见，你父在暗中察看，必然报答你。论真财宝，不要为自己积赞财宝在地上，地上有虫子咬，能受坏，也有贼挖窟窿来偷。只要积赞财宝在天上，天上没有虫子咬，不能受坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。论心里的光，眼睛就是身上的灯。你的眼睛若嘹亮，全身就光明。你的眼睛若昏花，全身就黑暗；你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？物类衣食
一个人不能侍奉两个主，不是护这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉上帝，又侍奉马门。所以我告诉你们，不要为生命忧虑，吃什么，喝什么，为身体忧虑，穿什么。生命不胜于飲食么？身体不胜于衣裳么？你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里。你们的天父尚且养活它，你们不比飞鸟贵重得多么？你们哪一个能用思虑？使寿数多加一刻呢？何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花，怎么长起来？它也不劳苦，也不纺线。然而，我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的，还不如这花一朵呢。你们这小信的人啊，野地里的草，今天还在，明天就丢在炉里。上帝还给他这样的装饰，何况你们呢？所以不要忧虑，说吃什么，喝什么，穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。